ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கீப் கோடிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது கஸ்டம் டைப்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்புறம் டைப் ஐலியாசஸ்னால் என்ன அப்புறம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எனுமரேஷன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எப்போதும் போல் ஒரு நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் மெயின் டாட் கோன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து பை அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான சின்டாக்ஸ் கான்ஸ்ட் அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட நேம் வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட டைப் வரணும் ரைட் சைடு வந்து அதோட வேல்யூ இப்போது எது கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கமெண்ட் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டா த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன் நம்ம எங்கே வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ கம்பைல் டைமே வந்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் இதெல்லாம் வந்து ரன் டைம் வேரியபிள் கிடையாது கோட கான்ஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் என்னென்னா நம்ம இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணும்போது இதோட டைப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டா இது வந்து ஒரு அன்டைப்டு ஃப்ளோட் அப்படின்னு வந்து அது கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஃப்ளோட் தேர்ட்டி டூவில் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நான் ஒரு வந்து ஃப்ளோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேல்யூ வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதில் வந்து என்னால் டைரெக்டாக அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக அசைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் தேர்ட்டி டூ இப்போ ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு அசைன் பண்ண முடியாதுங்குது கோலை வந்து எந்த டைப் கன்வெர்ஷனுமே வந்து இம்ப்ளிசிட்டாக நடக்காது நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்லணும் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடணும் இந்த அடிஷ்னல் ஓவர் ஹெட் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம இதோட டைப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான டைப் கன்வெர்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு மட்டும் இல்லை தேர்ட்டி டூக்கும் இது அப்ளை ஆகும் ஸோ இது வந்து கம்பைல் பண்ணும் போதே வந்து அந்த கம்பைலர் வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் அது என்ன டைப்பில் இருக்கணுமோ அதுக்கான டைப்பில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கும் இது ஃப்ளோட்டில் மட்டும் கிடையாது அன்டைப்டு இன்டீஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டீஜர் போட்டேன்னா இது அன்டைப்டு இன்டீஜர் அப்படின்னு வந்து கவுண்ட் ஆகும் இப்போ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு அன்சைன்டில் அசைன் பண்ணலாம் இல்லை இன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லை பைட் எதில் வேணாலும் அசைன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மல்டிப்புள் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து இப்படி ஒவ்வொரு தரையும் கான்ஸ்டன்ட்னு போட்டு வேல்யூ அசைன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு முறை போட்டு இந்த மாதிரி வந்து ப்ராக்கெட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் போதும் இப்போ இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்ஸாக வந்து டிஃபைன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அரேவையோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்லைஸ் இல்லை மேப்போ நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியுமானா முடியாது இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது இந்த சிம்பிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸான இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு இல்லை நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டைப் டெஃபினேஷன் ஒரு பேசிக் டைப்பை வந்து இன்னொரு டைப்பாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரியான கேசஸில் மட்டும்தான் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அடுத்ததான் நம்ம ஒரு கஸ்டம் டைப் டெஃபினேஷன் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இது எதுக்காக தேவை அப்படிங்கிறது முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னா அதை நம்ம எதில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம்னா வந்து ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூவில் நம்ம ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிவிட முடியும் ஆனால் அது வந்து என்ன யூனிட்டுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இல்லை அது ஃபேரநீட்டாக இருக்கலாம் இல்லை செல்சியஸாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து அந்த லாஜிக்கு தேவையான பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து அந்த டைப்பில் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோமோ அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைப்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறது வந்து அந்த லாஜிக்கை எழுதுறதுக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம டெம்பரேச்சர் கேஸே பார்ப்போம் டைப் ஃபேரன் ஹீட் ஃபேரன் ஹீட் வந்து ஒரு 
float 64 அதே மாதிரி celsius அது வந்து ஒரு float 64 ஆர்க்கலாம் இப்போ இங்கு எல்லை லைன்ஸ் வருது நம்ம அதுக்கான கமண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அந்த கோடாக் டூல் யூஸ் பண்ணோம்ல அந்த கோடாக் டூல்ல வந்து நம்ம இங்க என்ன ஆட் பண்றோமோ அதெல்லாம் வந்து அங்க டெஃபினேஷனா வரும் இப்ப நம்ம நார்மலா வந்து ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணும் போது இந்த டைப்பை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்ப நான் இத நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜர் மாதிரி இதுக்கு வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணலாம் நார்மலா அதை பிரிண்ட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சோ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா வந்து ஒரு செல்சியஸ் வந்து நான் இப்ப டிஃபைன் பண்றேன் இந்த செல்சியஸ்ல வந்து தேர்ட்டி டூன்னு கொடுக்குறேன் இப்ப இத வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபேரனேட்டுக்கு அசைன் பண்ண முடியுமானா முடியாது இது ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் பட் இருந்தாலும் இதுக்குன்னு ஒரு டைப் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஃபேரன் ஹீட் இது வந்து செல்சியஸ் ஸோ செல்சியஸை வந்து ஃபேரன் ஹீட்டில் நம்ம அசைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா கோலை வந்து இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வெர்ஷனே கிடையாது ஸோ அப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆக்சிடென்டலி நம்ம வந்து ஒரு டைப்பை வந்து இன்னொரு டைப்பில் அசைன் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது இல்லை இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் வந்து இந்த டைப்புக்கு நம்ம மெத்தட்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதை வந்து நம்ம இனிமேல் வர வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போ கோலை டைப் ஏலியஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அது என்னான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைப்புக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து அதில் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ரைட் சைடில் வந்து ஒரு டைப்போட நேம் இருந்ததுன்னா இதை வந்து டைப் ஏலியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஃபால்ட் யூனிட்டுங்கிறது வந்து ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டோட டைப் ஏலியாஸ் இப்போ இதை நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு டைப் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ செல்சியஸ் ஃபேர் அண்ட் ஹீட் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு வேல்யூ இருக்கட்டும் இப்போ நான் டி ஈக்குவல் டு சின்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணுறேன் டி ஈக்குவல் டு எஃப்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணுறேன் டீயை பிரிண்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீயோட டைப் என்னென்னு நான் இப்போ ஹைலைட் பண்ணி பார்த்தா ஃபேர் அண்ட் ஹீட்னு காமிக்கிது பட் நான் வந்து அதை டிஃபால்ட் யூனிட்னு தான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன் இப்போ யாரார் என்ன காமிக்கிதுன்னா ஒரு செல்சியஸை வந்து ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுக்கு அசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அதனால் வந்து அது அசைன் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ டைப் ஐலியாஸுங்கிறது வந்து கம்பைல் டைம்லேயே வந்து இந்த டைப்புக்கு பதிலாக அந்த டைப் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் இப்போ டிஃபால்ட் யூனிட் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து ஃபேர் அண்ட் ஹீட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் எரர் வர்றதில்லை ஒரு ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டோ ஒரு ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டோட அசைன் ஆகிருக்குது இப்போ இதே நான் வந்து இதை செல்சியஸ்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எரர் மாறிடுச்சு ஏன்னா செல்சியஸை வந்து டிஃபால்ட் யூனிட்டில் அசைன் பண்ண முடியும் பட் ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டை வந்து டிஃபால்ட் யூனிட்டில் அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ரன் டைமில் இதோட டைப் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ரெஃப்ளெக்ட்டுங்கிற பேக்கேஜில் டைப் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ இப்போ அதில் வந்து நான் இந்த டீயை வந்து கொடுக்குறேன் அண்ட் யூஸ்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்து தூக்கிட்டேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணுவோம் மெயின் டாட் செல்சியஸ் அதாவது பேக்கேஜ் நேம் மெயினு டைப் வந்து செல்சியஸ் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து டிஃபால்ட் யூனிட்னு டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு செல்சியஸ்னு தான் வந்து ரன் டைமில் அது கன்சிடர் பண்ணுது இந்த ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து கோட் ரீஃபேக்டரிங் அதாவது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் டைப்பில் இன்னொரு பர்டிகுலர் டைப்பாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான கேசஸில் வந்து நம்ம ஏலியாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி மூவ் பண்ணுறது வந்து ஒரு வசதி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க நம்ம ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டை வந்து ஈஸியாக செல்சியஸாக மாற்றிட்டோம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து செல்சியஸ் யூஸ் ஆகிச்சோ அதெல்லாம் ஃபேர் அண்ட் ஹீட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸோ இந்த அட்வான்டேஜ் வந்து டைப் ஏலியாஸ்க்கு இருக்குது அடுத்ததான் நம்ம எப்படி எனுமரேஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஜாவா மாதிரியான லாங்குவேஜஸில் வந்து ஈனம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 
டைப் கன்ஸ்ட்ரக்டே இருக்கு இப்ப நீங்க கிளாஸ் மாதிரி நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சண்டே மண்டே டியூஸ்டே இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் எல்லாம் டிஃபைன் பண்றது எனிமரேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து த்ரூ அவுட் கோட்ல நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் கோலாங்கில் எனிமரேஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் சின்டாக்ஸ் கிடையாது ஸோ நம்ம டைப்ஸையும் கான்ஸ்டன்ஸையும் யூஸ் பண்ணி தான் எனிமரேஷன்ஸையும் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதை அது எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த வீக் டே எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு எனிமரேஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு டைப்பை டிஃபைன் பண்ணிக்கோம் டே ஆஃப் வீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் டிஃபைன் பண்ணிக்கோம் இது வந்து சண்டேலேருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் உள்ள டேஸை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த டைப் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் ஒரு இன்டீஜராக டிஃபைன் பண்ணுறேன் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு போட்டு சண்டே இதோட டைப் வந்து டே ஆஃப் வீக் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சு மண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எகெயின் வந்து இந்த டைப்பை டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நான் குரூப் பண்ணும்போது ஒரு தர டைப் டிஃபைன் பண்ணிட்டா அடுத்தடுத்து எங்கெல்லாம் நான் டிஃபைன் பண்ணலையோ அங்கெல்லாம் அந்த டைப்பே யூஸ் ஆகிக்கும் ஸோ நான் மண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் அடுத்து டியூஸ்டே ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ நார்மலாக நம்ம டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட்ஸ் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ இது மாதிரி நம்ம வந்து செவன் டேஸ்க்கு ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் நமக்கு இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு வந்து இன்க்ரிமெண்டலி ஒரு இன்டீஜர் அசைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அயோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டா இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஆறு வரைக்கும் அசைன் ஆகிடும் இப்போது இதை நம்ம செக் பண்ணணும்னா வென்னஸ்டே அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு இது வந்து என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா வந்து த்ரீன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இப்போ இது ரன் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீனு வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணணும் இந்த நம்பர் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து எங்கேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ த்ரீங்கிற நம்பர் ஸ்கிப் ஆகிடும் வெனஸ்டேங்கிறதுக்கு ஃபோர் வரும் டியூஸ்டேங்கிறது டூவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஃபோர் இந்த ஐயாட்டாவை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த வேல்யூஸ்க்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வேலை ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் இதுக்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா ஒன் ப்ளஸ் ஐயோட்டா அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த ஐயோட்டாவில் இப்போ ஜீரோ இருக்கும் மண்டேக்கு ஒன் இருக்கும் டியூஸ்டேக்கு டூ இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகிட்டே போவோம் இப்போ மண்டேக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டியூஸ்டேக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்படி வந்து இன்க்ரிமெண்ட் எல்லாம் அசைன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் ஃப்ரைடே கொடுத்தா எனக்கு வந்து சிக்ஸ் வரணும் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் இன் சில கேசஸில் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியலாக வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க கான்ஸ்டன்ஸ் எப்படின்னா வந்து ஜீரோ இருக்கும் ஒன் இருக்கும் டூ அப்புறம் ஃபோர் அப்புறம் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்போனன்ஷியலாக வந்து ஆட் பண்ணிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரியான கான்ஸ்டன்ஸ் நிறைய ப்ரோக்ராமில் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரைட் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி அயோட்டா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போது சண்டேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்குது மண்டேக்கு டூ டியூஸ்டேக்கு ஃபோர் ஏன்னா இந்த ஒன்னுங்கிறது வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அது அதோட பிட் பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆக ஆக இந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் சாட்டர்டேக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்கு இந்த மாதிரி அயோட்டா டிஃபைன் பண்ணுறப்ப நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மைண்டில் வச்சுக்கணும் என்னென்னா வந்து இப்போது ஒரு வேலை யாராவது ஃப்யூச்சரில் இன்னொரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ அதை வந்து இந்த மாதிரி நடுவில் ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 
ப்ரீவியஸ்லி வெனஸ்டேக்கு இருந்த நம்பர் இப்போ வந்து அந்த அனதர் டேங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இது ரியல் டைமில் மெமரியில் இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே பட் ஒரு வேல்யூ வந்து நீங்கள் டேட்டாபேஸில் ரைட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதாவது ஃபைலில் ரைட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை திரும்ப ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தப்பான வேல்யூஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வேணா ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ அது த்ரீயாக இருந்திருக்கும் திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அனதர் டேயை குறிக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரன் டைமில் மட்டும் இருக்கிற லாஜிக்ஸ்க்கு ஐயோட்டாக யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறப்ப மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆக போகுது ஆனால் பர்சேஸ் பண்ணுற வேல்யூஸ்க்கு இந்த மாதிரியான ஐயோட்டா யூஸ் பண்ணுறப்ப கவனமாக இருக்கட்டும் பட் இந்த டே ஆஃப் வீக்கில் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஏழு நாள் தான் இருக்க போகுது இன்னொரு நாள் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு ஓகே பட் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து மைண்டில் வச்சுங்க அடுத்து வர வீடியோஸில் மெத்தட்ஸ் பேக்கேஜஸ் பற்றிலாம் பார்ப்போம் மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண